সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম রাবি ছাত্রলীগ নেতা ফারুক হত্যার বিচার শুরু রাজশাহীতে কাস্টমস কর্তার বাড়ি থেকে ঘুষের টাকা ও অস্ত্র সহ আটক সাত দেশব্যাপী মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষে রাশিকে র্যালি ও কার্যক্রমের উদ্বোধন পুলিশের বিশেষ টিম সিআরটি এর টিম মহড়া অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা ফারুক হোসেন হত্যা মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধে আজীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদের উপস্থিতিতে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে অভিযোগ গঠনে শুনানি হয় শুনানি শেষে আদালতের বিচারক এনায়ত কবির সরকার এ মামলার অভিযোগ গঠন করেন দু হাজার দশ সালের আটে ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় রাতভর হলে হলে ছাত্র শিবিরের এই হামলা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগ নেতা ও গণিত বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী ফারুক হোসেনকে নিঃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ টেনে হিস্টে নিয়ে গিয়ে সেফটি ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়া হয় এছাড়াও শিবিরের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের চার নেতার হাত ও পায়ের রক কেটে দেয় তাদের হামলায় আহত হয় আরো চল্লিশ জন পুলিশ এ মামলা তদন্ত করে জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামি সেক্রেটারি আলী আহসান মুজাহিদি নায়েবে আমির দেলোয়ার হোসেন সাঈদিকে গ্রেফতার দেখানো হয় পরে পুলিশ এ মামলা তদন্ত করে একশো জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সিরাজি শওকত সালেহিন বলেন একশো চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে দুই হাজার দশ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যা মামলা সংগঠিত হয়েছিল সেই মামলার আজকে অর্থাৎ আজকে আপনার এই অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে অভিযোগ গঠিত হলো অর্থাৎ বিচার কাজটা শুরু হলো আগামী তারিখ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ হবে এবং বিচার কার্য চলবে আজকে অভিযোগ গঠন হলো আচ্ছা আজকে আপনার মোট এই মামলায় অভিযুক্ত ছিল প্রথমে পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে এজাহার হয়েছিল চার্জশিট দাখিল হয়েছিল একশো দশ জনের বিরুদ্ধে আর আজকে উপস্থিত ছিল ষাট জন আর সাতচল্লিশ জন আপনার এটাতে পলাতক আছে অর্থাৎ অনুপস্থিত আছে আর বাকিরা মারা গেছে যেমন দেল ই মারা গেছে মতিউর রহমান নিজামি এবং আলী মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং শাহিন নামে এই তিনজন মারা গেছে দেলোয়ার হোসেন সাঈদি উনি এই মামলায় একশো নয় দণ্ডবিধির এবং তিনশো দুই অর্থাৎ হত্যা এবং প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হলেন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তিনশো দুই ধারার অপরাধে অভিযোগ গঠিত হল অভিযোগ গঠনে শুনানিতে সাঈদি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন আজকে ফারুক হত্যা মামলার চার্জ গঠনের জন্য দিন ধার্য ছিল সেই মোতাবেক এই মামলার অন্যতম আসামি যাকে চার্জশিটভুক্ত আসামি করা হয়েছে মাওলানা দেল হোসেন সাঈদি সহ যে সমস্ত আসামিরা জামিনে রয়েছে তারা এই মামলায় হাজির ছিলেন এই মামলায় পঁয়ত্রিশ জন নাম এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে সেই সঙ্গে বলা আছে কি যে আরও পনেরো বিশ জন তো বাদীর এই বক্তব্যকে যদি আমরা সত্য ধরে নিই তাহলে এই মামলার আসামি পঞ্চান্ন জনের বেশি হওয়ার কথা নয় কিন্তু আয়ো সহ যারা এই মামলা তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত হয়ে এই মামলায় একশো দশ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছেন কে থেকে কি কার্য পরবর্তী আজকে যেহেতু এই মামলায় ছয় জন মারা গেছেন ছয় জন বাদ দিয়ে বাকি একশো চার জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হলো পরবর্তী যে তারিখ নির্ধারণ হবে সেই তারিখ থেকে এই মামলার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হবে কোনো অভিযোগ নাই ওনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নাই উনি নাকি গোপনে মিটিং করে বলেছেন কি যে কোনো মতেই মানে ই করা যাবে না নিয়ন্ত্রণ হারানো যাবে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কথাটা ওনাদের ভাষ্য মতে উনি দশ তারিখ বলেছেন আর ঘটনা ঘটেছে রাত আট তারিখ আট তারিখ দিবাগত রাত্রে বা নয় তারিখ যখন শুরু হয় বেলা রাত দেড়টার সময় এদিকে সাইদিকে আদালতে তোলাকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকে রাজশাহী আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় বৃহস্পতিবার পুরো আদালত চত্বরকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিপুল সংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশ ও রাজশাহী মহানগর পুলিশের বিশেষায়িত বাহিনী ক্রাইসিস রেসপন্স টিমের সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে 
সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের ফাঁকে দেওয়া রাজস্ব কাস্টমস কর্মকর্তার বাড়িতে অবৈধভাবে লেনদেনের সময় সাতজনকে আটক করেছে রাজশাহী মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় ঘুষের আট লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা সাত হাজার ডলার ও গুলি সহ একটি পিস্তল জব্দ করেছে পুলিশ বুধবার রাতে রাজশাহী নগরের উপশহর এলাকায় এ অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আটককৃতরা হলেন আবু সাইদ নয়ন আহসানুল কাবার মিঠু মিনারুল ইসলাম জুয়েল বায়জিদ হোসেন আব্দুল মান্নান আবুল হাসান রুবেল ও আব্দুল মালে গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায় উপশহর এলাকার একশো একাত্তর নম্বর বাড়িতে কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা আয়ুব আলী বসবাস করেন ওই বাড়িতে প্রতিদিনই মদের আড্ডা ও স্থলবন্দরের ফাঁকি দেওয়া রাজস্ব ভাগাভাগি হয় বুধবার আটক মনিরুল ইসলাম জুয়েল নামের এক ব্যবসায়ীর মালবাহী দুটি ভারতীয় ট্রাক দেশে প্রবেশ করে ওই দুটি ট্রাক থেকে প্রায় আশি লাখ টাকা সরকারের রাজস্ব পাবার কথা কিন্তু ফাঁকি দিয়ে মাত্র বিশ লাখ টাকা রাজস্ব দিয়ে তড়িঘড়ি করে তারা মালামাল বাংলাদেশের ট্রাকে তুলে দেয় এই ফাঁকি থেকে প্রায় বিশ লাখ টাকা ভাগাভাগি হয় কাস্টমস কর্মকর্তাদের মাঝে আটক সবাই বন্দরের আমদানি কারো পুলিশি অভিযান টের পেয়ে তারা টাকা সহ বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে আটক হয় দেশব্যাপী মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বৃহস্পতিবার সকালে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র এক শরীফুল ইসলাম বাবু দেশব্যাপী মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে নগর ভবনের সামনে থেকে র্যালি বের করা হয় র্যালিটি বিভিন্ন সড়ক ও ভবন প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান চত্বর ঘুরে পুনরায় নগর ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয় এরপর ড্রেন পরিচ্ছন্নতা ও ড্রেনে মশার কীটনাশক স্প্রে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের তথ্য মতে দেশব্যাপী মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মসজিদে প্রচারণা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ড্রেন ডোবানালা ঝোপঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার ও কচুরিপানা উত্তোলন ও ড্রেনে নিয়মিত মশার কীটনাশক স্প্রে করা ইত্যাদি রাজশাহীর পুলিশ লাইনে পুলিশের বিশেষ টিম সিআরটি এর টিম মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহীর পুলিশ লাইন্স মাঠে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিপিএম পিপিএম জরুরি মুহূর্তে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় দু হাজার সালে পুলিশের এ টিম গঠন করা হয় সম্প্রতি বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি সহ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মোকাবেলায় এ টিম কাজ করবে তারা দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে এখন তারা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম তাদের কাছে ভিন্ন পোশাক সর্বাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র রয়েছে নিজাঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি সবাই মিলে সুস্থ থাকি এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে রাজশাহীতে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে এ উপলক্ষে রাশিক এক নং ওয়ার্ডের আয়োজনে রাজশাহীতে শোভাযাত্রা পথসভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার অভিযান হয়েছে সকালে নগরের এক নং ওয়ার্ডের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের গুড়িপাড়া মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয় এক নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র দুই মোহাম্মদ রজব আলী এই কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র তিন ও সংরক্ষিত এক মহিলা কাউন্সিলর মোসাম্মা তাহেরা খাতুন মিলি ওয়ার্ড সচিব সামসুল কবির সাবেক মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাহিদ আক্তার নাহান সহ এলাকাবাসী প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে আমরা যদি আমাদের বাড়ির চারপাশটা পরিষ্কার না রাখি তাহলে কোনোদিনও আমরা মশক নিধন করতে সক্ষম হব না এজন্য সকলকে মশক নিধনে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিশ্রুতি ছিল যে আমরা রাজশাহীকে ইতিপূর্বে লিটন ভাই যে রাজশাহীকে নির্মূল বায়ুর সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর হিসাবে গড়ে তুলেছিল বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত লাভ করতে পেরেছিল বাংলাদেশের রাজশাহী নামক একটি সিটি আছে যেখানে সব কিছু জীবন মান উন্নয়নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে বসবাসযোগ্য একটি সিটি আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় তথা বর্তমান যে পরিষদ আছে আমাদের পরিষদের একটি উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে আমরা এই যে মশা নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে আমাদের প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে শুধু না আমরা 
এটা সর্বত্র সব সব সময় আমাদের এই গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি নির্মূল বায়ুর সিটি এই রাজশাহীকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য এটা আমরা সব মানে প্রতিনিয়ত অব্যাহত রাখবো আমাদের এই প্রোগ্রাম চলছে এবং চলতেই থাকবে এটা কোনো বন্ধের কোনো জিনিস এটা কন্টিনিউ বাই রোটেশনে আমরা এটা কাজ করতেই থাকবো টোটাল রাজশাহী তথা এটা এখানে আপনারা দেখে জানি আমাদের ব্যানারে উল্লেখ আছে দেশব্যাপী এটা খুব শুধু রাজশাহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনা সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করার জন্যে এবং বাংলাদেশকে একটি সুন্দর নগরী হিসাবে টোটাল বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা চিন্তা করছি বাংলাদেশকে একটি সুন্দর নগরী হিসাবে একটি স্বাস্থ্যকর নগরী স্বাস্থ্যকর দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এটা আমাদের দেশব্যাপী প্রোগ্রাম তারই অংশ হিসাবে আমরা রাজশাহী মহানগরকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু আমার রাজশাহী মহানগর এখনও আমরা মনে করি এবং সাধারণ মুখে শুনি বিভিন্ন জায়গায় গেলে শুনি যে রাজশাহী শহর একটি সুন্দর সিটি গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি তাই আমরা তারই এই প্রোগ্রামটা খালি রাজশাহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না টোটাল বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে এবং আমাদের রাজশাহীতে বিশেষ করে জনাবে এইচ এম খায়রুজ জামাল লিটন মাননীয় মেয়র রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তার এই উদ্যোগে রাজশাহীতে বিশেষ করে এটা আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের এটা প্রতিনিয়ত চলতেই থাকবে অব্যাহত থাকবে এটা আমাদের বন্ধ হবে না আমরা রাজশাহীকে অবশ্যই বসবাসযোগ্য একটি সুস্থ সুন্দর নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের মশক নির্ধারণ আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পঁচিশে জুলাই থেকে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত সাত দিন ব্যাপী প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে চলবে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশক্রমে তা আমি মনে করছি মানুষের ভালোই সার আছে যেহেতু জঙ্গল ঝোপ থেকে মশার উপদ্রব হয় তো সেই মানে উপলক্ষে মোটামুটি ভালোই নাটোরে লালপুরের আরবাব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে ও দূরদুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নয় নং ওয়ার্ডের সদস্য পদে এবং নলডাঙ্গার তিনটি ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য পদে উপনির্বাচন শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা থেকে একযোগে ভোট গ্রহণ শুরু হয় ভোট গ্রহণের শুরুতেই কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রে আসতে দেখা গেছে নারী ও পুরুষ ভোটারদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে র্যাব পুলিশ ও আনসার সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনো কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায় লালপুরের আরবাব ইউপি চেয়ারম্যান ইসাহাক আলী গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয় এখানে চেয়ারম্যান পদে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এছাড়াও দূরদুরিয়া ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ডের সদস্য লিয়াকত আলী মৃত্যুবরণ করায় ওই পদটি শূন্য হয় এই পদে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অপরদিকে নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার পিপরুল খাজুরা ও ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য শূন্য হওয়ায় সেই পদেও ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে নিজাগিনা পরিষ্কার রাখি সবাই মিলে সুস্থ থাকি এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে নাটোরে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে নাটোরে শোভাযাত্রা পথসভা ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ শুরু হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের মাদ্রাসা মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয় পথসভায় বক্তব্য রাখেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার বানু নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী জলি পথসভা শেষে তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে চলাচল করা সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন গাইবান্ধায় সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র অসহায় সদস্যদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে এই চেক বিতরণ করেন সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান পৌর মেয়র আতাউর রহমান সরকার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম তাজু মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাকিলা বেগম অফিসার ইনচার্জ এ কে এম মেহেদি হাসান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মজিদুল ইসলাম প্রকৌশলী আব্দুল লতিফ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এনামুল হক সহ সমাজ সেবা অফিসার শফিউল ইসলাম মন্ডল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম মৎস্য অফিসার উম্মে হাবিবা মুমু 
ও ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ